वालेकुम स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम दीगर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करते रहेंगे लाइक मेडिकल कॉलेजेस इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड बिजनेस कॉलेजेस ये हम डिस्कस करेंगे कि इनके उनके उन यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं फॉर अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ ठीक है इन तमाम स्टडीज़ के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं उनके दीगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है तो आज हम जिस यूनिवर्सिटी को लेकर डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी ये है हमारे पास आव खान यूनिवर्सिटी ठीक है तो आपके पास आव खान यूनिवर्सिटी आज हम बात करेंगे ए के यू से रिलेटेड आव खान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ गाइडेंस के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास जब हम बात करते हैं आव खान यूनिवर्सिटी की तो हमारे पास आव खान यूनिवर्सिटी में आपके पास अंडर ग्रेजुएट लेवल अब आव खान यूनिवर्सिटी इज़ अ बिग यूनिवर्सिटी तो उसके मुख्तलि प्रोग्राम्स ठीक है और मुख्तलि जगहों पर ऑफर किए जा रहे हैं लाइक कीनिया लाइक इन पाकिस्तान दे ऑल्सो ऑफर डिफरेंट प्रोग्राम्स बट इन पाकिस्तान दे ऑफर बेसिकली इन कराची दे ऑफर डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एंड डिफरेंट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स दे ऑफर बेसिकली एम बी बी एस पी एस डी एच बी एस सी एन एंड बी एस सी एन दे ऑफर एम बी बी एस प्रोग्राम तो एम बी बी एस प्रोग्राम आग खान ऑफर करते हैं और आग खान की एम बी बी एस प्रोग्राम के लिए इनके एडमिशन आपके पास जो है ना वो अप्रैल के एंड में अनाउंस हो जाते हैं और जून में इनका एंट्री टेस्ट हो जाता है ठीक है अब हम आपको बताएंगे कि एम बी बी एस और आपके पास बी एस सी एन और दीगर जो इनके दीगर इनके जो प्रोग्राम्स हैं उन प्रोग्राम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका फीस स्ट्रक्चर उनका टेस्ट क्राइटेरिया दीगर तमाम चीज़ें क्या हैं मतलब आपके पास एंट्री टेस्ट पैटर्न क्या है इसके बाद एंट्री टेस्ट के बाद आपको कैसे एवेलुएट किया जाता है इंटरव्यू कैसे कंडक्ट किए जाते हैं तमाम चीज़ें आपको बताई जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं आव खान यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेज अंडर ग्रेजुएट लेवल पर सबसे पहले एम प्रोग्राम ऑफर करती है और एम प्रोग्राम में इनके पास जो तो एलिजिबिलिटी होती है इनको एटलीस्ट सिक्सटी परसेंटेज जिस बच्चे ने इंटरमीडिएट में आपके पास प्री मेडिकल ग्रुप से पढ़ा है और उसने एच यानी आपके पास कराची बोर्ड से हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में उन्होंने एच से एटलीस्ट सिक्सटी परसेंटेज हासिल की अब जिन बच्चों ने सेकेंड ईयर में जिनकी आपके पास देख सकते हैं कि सेकेंड ईयर में अगर इनके पास सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो फर्स्ट ईयर में जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं मतलब एटलीस्ट सिक्सटी परसेंटेज उनकी है सिक्सटी परसेंटेज एग्रीगेट है उससे ज़्यादा है एग्रीगेट का मतलब होता है सेकेंड ईयर मिला करके तो फर्स्ट ईयर में जिन बच्चों के सिक्सटी परसेंट उससे अब है और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सेकेंड ईयर में उनके अच्छे मार्क्स आएंगे मतलब एटलीस्ट सिक्सटी या सिक्सटी से ऊपर आ सकते हैं तो यहाँ अप्लाई करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एम बी बी एस इज सिक्सटी परसेंट एग्रीगेट आप ए लेवल्स के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर लेकिन ए लेवल्स के लिए इनका क्राइटेरिया क्या है कि ए लेवल्स के मुताबिक अगर ए लेवल्स के बच्चे अप्लाई करते हैं एम बी बी एस प्रोग्राम के लिए तो उनका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में एटलीस्ट बी ग्रेड होना चाहिए तो बी ग्रेड वाले बच्चे आपके पास मतलब एटलीस्ट बी ग्रेड इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो वो यहाँ पर ओ लेवल्स के बच्चे ए लेवल्स के बच्चे ए लेवल्स इन ए लेवल्स यू शुड हैव एटलीस्ट बी ग्रेड इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी देन यू कैन अप्लाई नाउ बात करते हैं टेस्ट क्राइटेरिया की तो आ हर यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट क्राइटेरिया है मैं एम बी बी एस प्रोग्राम के लिए बात कर रहा हूँ तो एम बी बी एस प्रोग्राम के लिए जो टेस्ट क्राइटेरिया आ हर यूनिवर्सिटी का वो ये है आपके पास कि दो घंटे और तीस मिनट का टेस्ट होता है ठीक है उसमें आपके पास वन ट्वेंटी क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं और वन ट्वेंटी क्वेश्चन आपको अटैम्प करने पड़ते हैं ठीक है टू आवर्स इन थर्टी मिनट्स अब इसमें आपके पास नेगेटिव मार्किंग भी है लेकिन नेगेटिव मार्किंग सिर्फ सिलेक्टिव सब्जेक्ट में तो आपके पास होता ही है कि ये जो वन ट्वेंटी क्वेश्चन का पेपर है ठीक है ये आपका रिटर्न होता है आप यूनिवर्सिटी आपके पास रिटर्न टेस्ट लेती है ठीक है आपको आंसर और ओ एम आर शीट पर फिल करनी होती है तो ये आपके पास पाँच सब्जेक्ट का रिटर्न टेस्ट होता है जिसमें आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंटिफिक रीजनिंग एंड मैथमेटिकल रीजनिंग तो साइंटिफिक रीजनिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में नेगेटिव मार्किंग होती है हर एक करेक्ट मार्क पे आपको हर एक करेक्ट आंसर पर करेक्ट एम पर आपको एक नंबर मिलेगा और जहां आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एम गलत किए तो इन तीन क्वेश्चन में इन तीन सेक्शन में आपकी नेगेटिव मार्किंग पॉइंट की होगी यानी आपके पॉइंट मार्क्स कट जाएंगे अगर आप इन तीन सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में मिस्टेक करें अब बात करते हैं इनके फीस स्ट्रक्चर की तो आवाहन यूनिवर्सिटी का जो फीस स्ट्रक्चर है आपके पास वो आपके पास है अराउंड वन नाइन थ्री जीरो स
तो ये आपके पास इनका फी स्ट्रक्चर है ठीक है वन नाइन वन नाइन थ्री जीरो सिक्स हंड्रेड ठीक आपके पास आधार यूनिवर्सिटी का जो फीस स्ट्रक्चर है आपके पास वो आपके पास अराउंड आप जब फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास जो फीस स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है अराउंड वन नाइन थ्री जीरो सिक्स हंड्रेड ठीक है ये आपका फीस स्ट्रक्चर लेकिन अगर बात करें आपके पास तो वन टाइम फी वन टाइम फी जो होती है आपको फर्स्ट सेमेस्टर में वन टाइम फी पे करनी होगी ठीक है फिर आगे पाँच ईयर्स तक आपको पे करने की जरूरत नहीं है वो है सत्रह हज़ार पाँच सौ लेकिन उसके अलावा उसके अलावा आपकी जो एनुअल फीस है ठीक है जो एनुअली आप हर साल पे करेंगे ठीक है सो वन नाइन वन थ्री वन हंड्रेड इज बेसिकली योर एनुअल फीस ठीक है मैंने यहाँ ये फिगर्स लिख दिए हैं आप ये फिगर्स देख सकते हैं ठीक है अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इस डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा आपको ये फिगर्स आप देख लीजिए ठीक है तो ये आपके पास बड़ा बड़ी महंगी यूनिवर्सिटी है ठीक है हालांकि मुझे नहीं लगता कि इतनी फैसिलिटीज़ आपको दी जाती है आप अगर आई में जाते हैं और दीगर यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो वहाँ भी इतना अच्छा माहौल है लेकिन फीस स्ट्रक्चर इतना हाई नहीं है जितना ये फीस स्ट्रक्चर इनका बहुत हाई है तो इसकी वजह से फीस स्ट्रक्चर हाई होने की वजह से बहुत सारे बच्चे हैं अप्लाई नहीं कर पाते और दूसरा ये है आपके पास कि इनके पास फाइनेंशियल असिस्टेंस भी है तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं ठीक है इस पर आपको असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेंगे ठीक तो ये इनकी सेमिस्टर फीस है ठीक है नाइन तो सेमेस्टर फीस मतलब ये नाइन नाइन जीरो थ्री सिक्स हंड्रेड ही सेमेस्टर फीस है ये आपको हर सेमेस्टर में पे करनी है लेकिन जो उनकी वन टाइम फी और एनुअल फी है वो टोटल मिला के वन नाइन थ्री जीरो सिक्स हंड्रेड ठीक है ये आपकी इनकी फीस है अब यहाँ एक और बात करते हैं अब आप बात करते हैं बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो नर्सिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो नर्सिंग में इनके पास जो टोटल है ना वो दो प्रोग्राम्स हैं नर्सिंग में इनके पास दो प्रोग्राम्स हैं एक है पोस्ट आर एन और दूसरा है सिर्फ बी दो प्रोग्राम से नर्सिंग में पोस्ट आर एन बी एस तो हम सिर्फ बी की बात करेंगे ठीक है तो बी एस की हम बात करते हैं नर्सिंग की बात करते हैं तो इसमें आपके पास बैचलर इन साइंस नर्सिंग बैचलर इन साइंस नर्सिंग ये भी इनका फाइव ईयर्स का प्रोग्राम चार साल ये आपको पढ़ाते हैं और एक साल की इंटर्नशिप होती है ट्रेनिंग होती है तो अगर हम बात करें बी की तो बी में आपके पास जो इनका फीस सेमिस्टर फीस टू वन सिक्स ट्रिपल जीरो इज द ये फिगर्स है आपके पास टू वन सिक्स ट्रिपल जीरो दिस इज दस्टर फीस फॉर बी एस सी एंड अगर आप बी एस सी बी एस सी कर रहे हैं इन मिट्री ठीक है तो इनका एक और मिट्री का प्रोग्राम भी है नर्सिंग के दो प्रोग्राम है मिट्री का एक प्रोग्राम है तो बी एस सी एम कर रहे हैं आप नेशनल इन साइंस और मिट्री तो वो आपके पास फोर टू जीरो ट्रिपल जीरो ये इनकी सेमेस्टर फीस है ये दरअसल सेमेस्टर फीस है फॉर बी एस सी एम ठीक है तो ये आपके पास यहाँ पर चीज़ें हैं आपको बतानी थी इसके अलावा अगर आपको बताया जाए यहाँ पर तो जो एम बी बी एस का टेस्ट क्राइटेरिया है पिछले साल इसमें इंग्लिश हुआ करता था अब एम बी बी एस की जो टेस्ट क्राइटेरिया उसमें जो पैटर्न है उसमें इंग्लिश को ओमिट कर दिया गया है तो मैंने बताया कि तीन सब्जेक्ट हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इनमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी अच्छा आप बात करें बैचलर इन साइंस और नर्सिंग की तो बहुत सारे बच्चे इसके लिए भी अप्लाई करते हैं तो मैं इसका टेस्ट क्राइटेरिया भी बता दूँ आपको इसका टेस्ट क्राइटेरिया ये है बैचलर इन साइंस ऑफ नर्सिंग का वन आर टेस्ट होता है ठीक है एक घंटे का टेस्ट होता है जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ठीक है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और सिक्सटी मार्क्स का पेपर होता है सिक्सटी मार्क्स के पेपर में आपके पास जो है ना वो टोटल कम्प्लीटली पेपर इंग्लिश बेस होता है जिसमें आपके पास वोकैबलरीज हैं सेंटेंस करेक्शन है और दीगर डिफरेंट दि, चीज़ें होती हैं जो आपके पास यहाँ मौजूद होती हैं ठीक है तो ये आपके पास वन आर बेस्ड टेस्ट होता है बी का जिसमें आपके पास कम्प्लीटली इंग्लिश वोकैबलरी सेंटेंस करेक्शन सेंटेंस कम्पलीशन एंड डिफरेंट थिंग्स आती हैं और बी एस सी एन का मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दूँ अगर आप पोस्ट पोस्ट आर एन बी एस सी एन या फिर बी एस सी एन एन बी एस सी एम यानी मिड फ्री के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इन तीनों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है फिफ्टी परसेंट रेगुलरिटी मतलब आपके पास आपके अगर इंटरमीडिएट में मिला करके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिला करके एग्रीगेट अगर आपका फिफ्टी परसेंट या अब है तो यू कैन अप्लाई फॉर बी एस सो दैट सेट स्टे हैप्पी दो जितनी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उससे रिलेटेड भी आपको गाइडेंस मिलती रहेगी और एक और चीज़ है अब बात आती है आप जब रिटर्न टेस्ट क्लियर कर लेते हैं आगा यूनिवर्सिटी का तो आपका जो है ना इंटरव्यू लिया जाता है और इंटरव्यू आपका पैनल पैनल इंटरव्यू पैनल बेस्ड इंटरव्यू है जिसमें पैनल में आपके पास मुख्तलि लोग होते हैं ठीक है जो वहाँ के वर्क वहाँ के जो आपके पास टीचर्स यहाँ पर डिफरेंट वाइस प्रिंसिपल एंड डिफरेंट पीपल्स आर दिए ठीक
आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपकी अचीवमेंट्स वाई डू यू वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर वाई डू यू वॉन्ट टू डू एम बी एस सी तमाम चीज़ आपसे पूछी जाती है और इंटरव्यू की इवेलुएशन के बाद आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अकेडमिक एक्टिविटीज को देख करके फिर फाइनलाइज किया जाता है कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर एम बी बी एस एडमिशन और नॉट सो स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस डोंट फॉर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल बेस्ट